，你找谁啊？于伯涛。切，你找于伯涛？切，你是。小妹妹，你认识他吗？不认识，可是我妈妈说，她只要看了这封信就知道我是谁了。哎，你妈叫什么名字？姚可人。我姚可人大难不死，劫后余生，替余家生了个孩子。在你面前的就是你女儿，我给她起了个小名，叫雪儿。本来我想把这个秘密保存一辈子，不去打扰你，可是我现在自身难保，不想她跟着我受罪，所以，我把她送还给你。毕竟她是余家的骨肉。我相信你会善待他，伯涛，孩子是无辜的，如有幸，让他认祖归宗，客人感激不尽。还有一句话埋藏在我心底多年，那就是，我从来都没有做对不起你、对不起余家的事。你怎么找到这儿的？是锦姨送我来的，我们坐了好久好久的车才到这里。锦姨，陈锦，他，他是在哪儿？他送我到门口就走了。那，那你们家住哪儿？我不知道。你今年几岁？我五岁。五岁，五岁，六年了，时间是对的。可他，他真是我的女儿吗？陈叔，哎，老爷，帮我指挥大太太，别惊动任何人。好。哟，张老板，好久不见了，你好,好吗？谢谢你啊！谢谢，还这么年轻，这么漂亮啊！谢谢谢谢，家庭这么兴旺，你真是有福啊！有福，谢谢你们招待客人啊！谢谢谢谢，哎，好久不见呐！是啊是啊，不要客气啊，吃好。
。这么说，当年真是一场误会，可人是被冤枉的。天哪，我究竟做错了什么？真是罪过。雪儿，想妈妈吗？嗯。你只要答应我一件事，我就帮你把妈妈找回来。你记住，任何人问到你妈妈的名字，你都不能告诉他们。只要你听话，我保证你和你妈妈很快就可以见面。真的吗？当然。来，我们拉钩。嗯。波<笑>涛，有什么事吗？把门关上。呃，这是我朋友的一个孩子，最近他们家发生了变故，暂时托付给我。他或许要待上一段时间。啊，这孩子挺招人喜欢的、嗯。你帮我照顾他，别让他乱跑。你放心吧，我会的。雪儿，这是许姨，你跟她去吧。嗯，你叫雪儿。多好听的名字啊！是不是你妈妈给起的？嗯、啊，那我先带他下去了。啊，麻烦你，雪儿，跟我走吧。嗯，说话呀，奶奶问你话呢。<笑>嗯，怎么不说话呀？啊，是哑巴。妈啊，她叫雪儿，今年五岁了。哦，雪儿，嗯，你看这孩子长得多好看呢。雪妈，哎，加把椅子，让他坐我边上。是，妈，就让他坐我旁边吧。啊，那也好。来，啊、坐这儿啊，雪儿，坐这儿来，来，来进去。雪儿啊，吃饭的时候咱们手里不能拿东西。徐妈，哎，帮他拿去搁到一边。是。嗯。哎，来，雪儿。嗯。啊，你的布娃娃丑死了，送给我我都不要。你，嗯，一个破娃娃有什么了不起啊？啊，徐妈，没关系，先让他拿着。哎，不是说好了，吃饭不能带东西上桌吗？这是规矩。哎，来者就是客嘛，徐妈。给雪儿上点鱼翅。是。饿了吧？啊？<笑>快吃，啊？嗯。来，雪儿，快吃吧。哎，吃啊！雪儿啊，为什么不吃啊？我不喜欢吃粉丝。<笑>你连鱼翅都不知道，真是个乡巴佬。那这个你总见过吧？啊、哦，这个是银耳，我喜欢吃。哈哈哈这不是银耳，是燕窝。哎呦，大姐，你娘家亲戚是干什么的？怎么连鱼翅、燕窝都没见过呀？好了好了，别别别说了。来，雪儿先吃吧，菜都凉了。来，雪儿，我吃饱了，我要吃蛋糕。我也要。好，好，好，给他们上蛋糕。是。是。许妈，哎，给雪儿也上一份。是。
干嘛当着外人骂自己的孩子呀？有完没完呢？这饭到底吃不吃啊？吃顿饭都不得安宁。说，这么多年剧团一直还在杭州。是啊，那你有没有见到三太太？呃，没有。人不在剧团，那去哪里呢？我问过陈姐，她口风非常紧。不过，我感觉得出来，好像她知道三太太的去处。看来我得亲自去趟杭州。还给我，还给我，我给我，你给我，就是我的，是我的，我的，给我，给我。对不起，走开，不要你管。起来，起来！怎么了？他欺负我啊？不是，是他抢我布娃娃。一个破布娃娃有什么了不起？没教养的野孩子！我不是野孩子，你还敢顶嘴啊？也不看看自己什么身份？走，别理他。人家就要那个布娃娃。哎呦，你是千金大小姐，又不是捡破烂的。明天妈给你买一个比这个漂亮十倍的。我不谋不谋，就要这个。你看你这孩子。我的布娃娃，我的布娃娃。许姨给你买个新的，好不好？不好，我不要新的。为什么？新的不比旧的好吗？这个布娃娃是我妈妈亲手做的，我只要这个，不要别的。好好好好好，等于伯伯回来啊，许姨就告诉他，让他帮你要回来，好不好啊？不过现在你不许再哭了，嗯。怎么又哭了？为什么？我要妈妈，我想家了，我想回家。许姨，你什么时候带我去找妈妈？好，别着急，别着急。于伯伯已经去联络了，等两天妈妈就会来接你的啊。哎呦，看把你委屈的，我们雪儿啊，最乖。不哭了啊！全叔，二太太，看见老爷了吗？啊，呃，老爷，呃，老爷他他，你怎么了？平常有问就答，今天怎么接不起来了？啊，对不起，我不知道老爷去哪儿了。奇怪了，不在书房里，又不在工厂，平常老爷出门总会交代去处。你真的不知道？哎，二太太，我哪敢瞒您呢？那可就说不准了。要是老爷在外头真有什么相好的，你帮他保密都来不及，还会说吗？哎，据我所知啊，老爷一心顾家，并没有在那小的意思。其实也没什么
，老爷从前又不是没娶过三太太。啊，都是些不愉快的陈年往事。老爷是聪明人，不会再重蹈覆辙了。真的？还是你静挑好听的说呀？哎，我是有一句说一句。行了行了，去忙你的吧。最近总是见不到魂不守舍的，究竟在搞什么鬼呀、啊？谁呀、啊？是我，于伯涛。于先生，没想到您还敢来见我。能不能让我进去再说？客人不在这儿，不相信，你可以搜。我相信，我相信。他人在哪儿？我不知道。你是他最好的朋友，不可能不知道他的去向。能不能告诉我他人在哪儿？你以为我会再一次把他交给你？别说我不知道他在哪儿，就算我知道，我也不会告诉你的。我大老远从上海跑过来，你找他做什么？他被你害得还不够惨吗？难不成你要赶尽杀绝？你知道我不是这个意思。那你应该知道。我不会让你见他。可人毕竟是我深爱过的女人，当时我是气昏了头，所以才气昏了头，气昏了头就可以不顾客人的死活。于波涛，当初你是怎么答应我的？你说过你会疼他、爱他一辈子，结果呢？他才进门多久？你就让他受了那么大的委屈，要不是老天有眼，他早淹死在江里。你怎么对得起我，对得起客人，对得起你自己的良心、啊？我也不想发生这样的事，可是……可是什么？难道你也认为客人会去偷人？当初你不就是看上客人的单纯善良，才费尽心思迎娶他进门吗？怎么？成了你的人，就任你宰割。你要作践他，大可以写封休书让他离开。为什么要给他冠上一个不守妇道的罪名呢？我知道我现在怎么解释，你都不会相信。就是因为我深爱他，所以我没办法接受他背叛我。背叛？你是亲眼看见的，还是捉奸在床？于伯涛，你口口声声说爱他。当他被诬陷，最需要你伸出援手的时候，你对他做了什么？又不是你狠心，将他送进祠堂供神，他就不会遭遇那场浩劫。今天，你还有脸来见他？是你，是你的疑心病，造成了这场悲剧。你葬送了他的一生，你的爱。他承受不起，你知道吗？我也曾经挣扎过，可那一封封的情书，那条手帕，还有他和丁又明牵着手，在众目睽睽下，我是一个男人，你，你是让我怎么想啊？所以，你见死不救，那你今天还来做什么？只想见他一面。你说的可真轻巧，你大概是老爷当惯了，想怎么样就怎么样。你有没有想过可人？要不是他命大，被一对渔家夫妇救起，恐怕
，他早就和肚子里的孩子一起向海龙王报道了。今天你还来见谁啊？好，好，什么都不要说了，千错万错都是我的错，但可不可以给我一个弥补的机会？你最对不起的是客人，不是我。有件事我不太明白，他既然没有死，又怀了我的骨肉。为什么不回来找我？回去找你，你们已经给他安了一个不守妇道的罪名，他怀着身孕回去，岂不是自取其辱？谁会相信，他肚子里怀的是瑜伽的骨肉？他躲你们还来不及。本来救他的船家要去报官，替他讨回公道，都被他拒绝了。他就是不想和你们瑜伽。再有任何的牵扯，可他一个弱女子怀着身孕，无依无靠的，怎么过日子？你总算说了句人话。为母则强，他坚强的活了下来，孩子也出生了。孩子是在一个大过年下雪天出生的，所以客人给他取了小名叫雪儿。雪儿，我见到她了，真的是一个很可爱的孩子。为了抚养雪儿，她辗转找到我，回到剧团。由于不想让人知道她还活着，隐姓埋名，只负责教戏，不再登台。她说，在火烧船的那一刻，小菊花。就已经死了，这是一场噩梦。他希望永远都不要再想起来。你想知道的，我都告诉你了。如果没有什么事，你可以走了。他的信上说自身难保，究竟发生什么事了？那场灾难使客人身心受到很大的伤害，再加上一个人又抚养雪儿，终于撑不住了。前不久，他发现自己染上了肺痨，医生说没多少日子了。肺痨，客人活得太辛苦了。现在，他唯一放心不下的，就是雪儿。本来，他还想硬撑着，是我苦苦相劝，他才同意，让雪儿带着心去找你。既然我都来了，陈师姐，我求你能不能让我见他一面，好吗？陈姐，我求求你。可惜啊，你晚了一步。在山沟下找到的，在山沟下找。他人呢？恐怕凶多吉少。这么深的山沟，普通人都难以活命，何况病得奄奄一息的他？他的
的尸体呢？山沟里野兽出没，你以为还能剩什么？余伯涛，事情已经发生了，再多的懊悔，再多的歉疚，也都无济于事了。现在，你唯一能做的，就是让雪儿认祖归宗。这样，何人也可以含笑九泉了。这真的是我的孩子。你这话是什么意思？你的疑心病已经让你失去了可认，难不成在雪儿身上你还要再来一遍？你别激动，你先听我说。之前他离开余家的时候，我并没有听说他怀了身孕，六年后突然蹦出个孩子，真的是让人很意外，而且。令人难以置信，你能站在我的立场想想？你不必咬文嚼字，你干脆说，你怀疑雪儿是可人和丁有明的孩子，不就得了？认祖归宗是件大事，不能马虎，要不然对于家先祖很难交代。好，我以人格担保，雪儿是你的骨肉，你要是还敬重我的为人，这个话题就到此为止。要是你心里还有一丝怀疑，不必勉强，我立刻把雪儿带回来。我就是再苦再累，也要让她有口饭吃。不，我绝不会让我于伯涛的孩子流落街头。这话可是你说的，希望你说话算话。雪儿真乖，懂得帮许妈忙啊！都还给他，拿过来！来来来！没事的，许姨知道你心疼娃娃，一会儿啊，让许妈把它洗干净，再给你缝上，好不好、啊？能缝的一模一样吗？会的，会的。许妈的针线活可好呢，她一定会缝到和你妈妈缝的一模一样啊！谢谢许妈。放心，许妈一定把它弄得漂漂亮亮的啊！很疼是不是啊？一会儿许姨带你去擦药，好不好啊？嗯。发生什么事了？哎呀，波涛。你总算回来了，让崇伟和艾美打的，这两个孩子也太不像话了，应该管了管了，老是欺负雪儿。波涛，孩子磕磕碰碰的很正常的，哪儿弄破了，赶快给他上点药，别小题大做。我要回家。好好好，我要不哭了不哭了啊！好好好，来乖，听话啊。
没事了啊，乖，雪儿乖，啊、不哭了。不要再吵了，你妈，你妈已经死了。专门去了趟杭州，找到了大江南剧团。你见到可人了？可是他在有意的避开我，我只见到了陈师姐。那陈师姐怎么说呀？他跟我说，可人在不久前发现自己得了肺痨，时间不多了。安排好雪儿的去处之后，就离开剧团。自生自灭。那可人，他只是暂时的离开了剧团。你为什么要告诉雪儿说他妈妈死了呢？有人在山沟下找到了可人的披风。那是凶多吉少。雪儿竟然是可人的女儿，怎么会这样？千算万算也料不到可人会留下个孩子。当年费尽心机，好不容易才让她消失，没想到六年后却冒出个女儿来，简直是阴魂不散。可人是波涛用情最深的女人，她的女儿，波涛肯定会来不及，重来有加。万一，万一哪天雪儿发现了当年的阴谋？脸色这么难看，啊，有件事，我不知道该不该跟您说。哎呀，有话就说吧，干嘛吞吞吐吐的？我跟你说呀，那个，不会吧，是真的？哎呀，错不了。您想想，什么时候听说过大姐娘家有个这么小的亲戚，忽然间蹦出个孩子来，不让人起疑吗？春桃，老夫人，去请老爷跟大奶奶到偏厅。是。妈，妈，嗯，都坐吧。到底什么事？哎，韵芝，雪儿
，真的是你远房亲戚的孩子吗？嗯，这个……妈，你怎么突然关心起雪儿来了？彩玲，你是不是在妈面前瞎说什么？我知道，我是年纪大了。可是眼睛没瞎，耳朵没聋。如果有人想拿我当傻子一手遮天，哼，恐怕还早得很呢。妈，对不起，我我是撒了谎。雪儿，她确实不是我娘家的孩子。那孩子打哪儿来的？他……妈，您不要怪云芝，是我让她这么说的。雪儿是可人的女儿。妈，啊，妈，母子连心，可人还是舍不得和雪儿分手的。要不是因为这些都不重要，重要的是雪儿是不是我们余家的血脉？何涛，你说呢？你是孩子的爹，是就是，不是就不是，有那么难吗？妈，哎呦，妈，您就别为难波涛了。当年可人和他师兄私奔的事，闹得是沸沸扬扬的。现在六年过去了，突然碰出个孩子来说是咱们余家的骨肉，谁信得过呀？嗯，彩玲说的没错。当初可人离开我们余家的时候，也没听说她怀孕呢。六年之后，突然就蹦出个孩子来，说是博涛的，就硬要我们余家认。有这回事吗？妈。认祖归宗，非同儿戏。可人要是没有这个把握，我想他是不敢把孩子送回来的。再说了，照雪儿现在的年龄来推算，可人在余家的时候啊，兴许就已经怀上了。大姐，你这个话虽然不无可能，但仔细想想不合常理、啊。咱们余家三代单传人丁丹伯，当初娶她进门不就是为了开枝散叶吗？要是当时就怀上了。他不早就干嘛报喜了？干嘛隐瞒着不说？您说是不是？啊！可见这孩子的身世大有文章。嗯，波涛啊，我知道你宅心仁厚，但也犯不着糊里糊涂的把个来路不明的孩子当做是余家的骨肉啊！余家列祖列宗地下有知，不会答应的。波涛，这孩子不能认。送他走，妈。雪儿她无依无靠，怪可怜的，你让她去哪儿啊？要不这样吧，妈，就让我来收养。您看啊，你是说你要收养她？不管雪儿她是不是余家的骨肉，反正我膝下也无儿女，这个孩子跟我挺投缘的，妈。希望你能答应，让我一圆做母亲的梦，好不好？这，哎呀，妈妈妈，这千万不行啊！为什么呢？您忘了当初可人是怎么死的？这孩子将来长大了，万一追究他母亲的事情来，不找咱们余家算账才怪呢。妈，咱们家好不容易平静下来，犯不着为了一个来路不明的孩子再起波澜啊！而且咱们余家实在经不起大风大浪了。妈，妈，妈！哎，阿江，哎，把雪儿的行李收拾收拾。马上送他走，是老夫人。妈。
谁都不准送走我的孩子。你想清楚了，雪儿真的是你的女儿？没错。那就怪，刚才妈问你的时候，你怎么不承认？我知道你好面子，但也犯不着自欺欺人呐、啊。波涛，这件事攸关着我们于家的血脉，你可要想清楚啊！妈，我是个男人，孩子是不是我的，我怎么会不知道呢？有什么证明他是你的孩子？证明？我说是就是，不需要任何的证明。难不成重伟跟艾梅是不是我的骨肉，也要我拿证明出来吗？太无聊了。这真没想到，波涛竟然在老太太面前承认了雪儿。这个丫头片子留在余家，早晚会成祸害，该怎么办呀、啊？打不着，打不着，站住！打不着，打不着，站住！来呀、啊，来呀、啊！别吵了，出去！来呀、啊，妈，哥打我了！吵什么吵啊？大祸临头了，不知死活的东西！出去都给我出去！出去！我以人格担保，雪儿是你的骨肉。你要是还敬重我的为人，这个话题就到此为止。要是你心里还有一丝怀疑，不必勉强，我立刻把雪儿带回来。我就是再苦再累，也要让她有口饭吃。波涛。你是不是应该让雪儿认祖归宗，叫你一声爹、啊？我觉得现在还不是时候。不是时候。那要到什么时候？波涛，你在顾忌什么呢？金芝，有件事，我想问你。什么事？你说。这这女人怀孕是不是都喜欢吃酸的？我又没怀过孕，我怎么会知道？那就当我没问过。你还在怀疑雪儿的来历，是不是？我跟何然相处的那段时间，没有听她说过她喜欢吃酸的东西。既然你心里还存在着顾虑，那又何必勉强认这个孩子呢？只要有百分之一的可能，我都不会让我的孩子流落在外。刚刚的情况你也看得出来，我我没有办法不承认，否则雪儿就就要被送出去。或许我们父女将来都不会有再见面的机会。父女？对，你看他那长相，看他那模样。谁谁敢不相信她就是我的女儿？好吧，那就等你想清楚以后再说吧怀上了，怎么一点迹象也没有？你的疑心病已经让你失去了可人，难不成在雪儿身上你还要再来一遍吗？来，雪儿，许妈都准备好了吗？快好了。雪儿啊，以后啊，你就要住在这儿了
，你看，喜不喜欢呢？哎，哎，怎么了？雪姨，我妈真的死了吗？啊，来，坐下。你妈妈没有死，是于伯伯心情不好随便说的，不要当真啊。真的？你没骗我？嗯，许姨什么时候骗过你啊？你呀、啊，乖乖待在这儿，过几天妈妈就会来接你的啊！我就知道我妈妈没死。<笑>你的布娃娃，看，许妈把它洗干净了，破的地方也都补好了。你看，是不是跟你原来的一模一样啊？嗯，谢谢许妈。<笑>不要再弄脏了，再洗可就要散了。娃娃，我妈妈马上就要来接我们了，你要乖乖的，否则我不带你回去哦。嗯外面风大，您别出去。是谁呀？一大清早就在那儿唱京戏、啊。妈，雪儿她刚来，不知道犯了您的忌讳。哦，我待会儿就跟她说去。啊、妈，我扶您进去吧。才回来，雪儿，让于伯伯好好看看你啊！不要再吵了。你妈已经死了。嗯、雪儿，我是你于伯伯，怕什么？来，过来，来呀！我在叫你，你听见没有？我讨厌你！你为什么要救我妈妈死？我妈妈马上就要来接我了。
后不准你唱戏，以后不准你再唱戏，听见没有？这是一些等着要送出去的文件，你赶紧过过目。怎么了？还在为雪儿的事伤神呢？比起这些，这都算小事儿。咱们业界要出大事儿了。啊！报纸上写着，日本鬼子要插手进入咱们业界。高家收购一些工厂，意图垄断整个面粉界。如果让他们得逞，后果不堪设想。那我们会不会受到影响？短期内很难说。如果再这样下去，不一定。那你有没有想到什么可以应对的策略呀、啊？走一步是一步。眼前最重要的就是要稳住山东、河北几个大客户。一粥一饭，当思来之不易。下面两句是什么？楚梅，你来答。一粥一饭，当思来之不易。一粥一饭。哎。海梅啊，告诉你哥哥后两句是什么？啊，我我我不记得了。刚刚才教的就忘记了，啊？再慢慢想一想。一粥一饭，当思来之不易。半丝半缕，恒念互利为奸。哎，来来来来来，哎，哎，挺好挺好，哎。你学过朱子家训啊？那你怎么会呢？我在旁边听了一会儿。哎呀，你很聪明。你叫什么名字啊？雪儿。那你是于家的亲戚啊？我家才没有这种亲戚呢。谁知道是哪里跑来的野孩子？不管他是什么样的人，你们都不可以口出恶语，这是做人最基本的礼貌，知道吗？知道。先生。啊。二太太让我送点心过来。好了，暂时先休息一下。谢谢。哎呦，哎
。哎，雪儿，你刚才答对了，啊，这是奖赏给你的。谢谢先生。哈哈，凭什么给他吃？
我有话要跟你说。什么事？波涛，行李我帮你收拾好了。嗯，早点休息吧，明一早还得赶路呢。啊，我还有一大堆事儿要忙，今天就不去你屋睡了。你要到大姐那儿？哪儿都不去，就睡书房。你就不能多留些时间给我吗？咱们夫妻俩已经有好些日子没在一块好好谈心了。你这一趟出门，又得有一阵子见不着面了。现在世道不好，生意难做。等我把山东、河南的生意稳定了，我才能有空跟你聊天。真有这么严重啊？要不我陪你一块儿去？你一个女人家去做什么？帮你疏通疏通啊。凭我的交际手腕，多少能派上用场。做生意不是你想象的那么简单。要我怎么做？你教我吗？我说了，你就能懂吗？你能不能让我一个人安静一下？那我走，不烦你了啊。自从雪儿进门之后，波涛一颗心就不在我身上。难不成这中间有什么蹊跷？还是客人现在还活着？哎、来来来，等等等等，都站好了。你们两个怎么老欺负雪儿啊？啊？尤其是你，崇伟，男孩子将来长大是要做大事情的，这全都是用来对付坏人的。老欺负一个比你小的女孩子，算什么英雄好汉呢？还有你，艾梅，你和雪儿同年，你比她幸福多了，你有的她都没有。你不但不同情她，反而处处为难她，你的教养上哪儿去了？怎么了？怎么了？妈！哎、大姐。瞧你把这两个孩子吓的，他们又做错什么了？他们老欺负雪儿。大姐，话可不能乱说。你哪只眼睛看到他们欺负雪儿了？这个家有多大？除了他们两个，难不成大人还会欺负一个小孩子吗？彩玲，孩子是需要教育的，你不能老宠着他们。做父母的要以身作则，要知道，邪不压正。这个世上还是有正义和公理的。你是说我不懂得公理正义？我是在跟你讲道理。是，我是没你念的书多，但做人的道理我懂，用不着你来教我。你，你们这是干什么呀？妈，波涛前脚走，后脚你们就要拆房顶啊？啊？哎，怎么回事啊？两个人吵成这样，说出去。也不怕外人笑话，妈，我怎么敢对大姐不礼貌呢？人家可是八抬大轿从大门抬进来的，哪像我呀？做什么都矮人一截。你说的这是什么话？我说错了吗？这小孩子打打闹闹，少不了会磕磕碰碰。雪儿受了伤，她非要把这个责任推到我们二房身上去，我能怎么样？没有忍气吞声的份儿，你到底怎么回事啊？妈，崇伟和艾梅他们总欺负雪儿，你都看见了？我没有，但是有人看见了。谁？谁看见了？我不告诉你。这个家有多大呀？我猜也猜得到是谁在乱嚼舌根。大姐，今天我总算明白了，原来我们二房在你心里。连个下人都不如，你说话可要凭良心啊你！你我说错了吗？就拿雪儿的事儿来说，你宁可相信外人，也不相信我们自己人。雪儿根本就不是外人，你心里清楚。哼，我看未必，要不然波涛干嘛不让他认祖归宗
，因为他后悔了，雪儿根本不是他女儿。你胡说，妈也是这么想的，不是你问妈？妈，波涛他从来没有改变过心意，只是他现在比较忙。我相信等他空下来的时候，他会处理这件事的。哼，你相信？你相信有屁用？要博涛相信才算数。不要唱了，行不行？<笑>